హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం తడా వాటర్ ఫాల్స్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాము తడా వాటర్ ఫాల్స్ని మనం ఉబ్బలమడుగు ఫాల్స్ అని కూడా అంటాం నేను చెన్నై నుంచి ట్రావెల్ చేస్తూ ఉన్నాను సో చెన్నై నుంచి ఆల్మోస్ట్ తొంభై నాలుగు కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్ ఉంటుంది తడా వాటర్ ఫాల్స్ మనం ఓన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో వెళ్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ రెండు గంటల ఇరవై నిమిషాల వరకు టైం పడుతుంది తడా నుంచి మనం వరదాపాలెం వెళ్ళే చోట ఈ సైన్ బోర్డులన్నీ మనం చూస్తాం ఎక్కడికక్కడ డైరెక్షన్స్ అన్నీ కూడా చాలా క్లియర్గా ఉంటాయి మనం ఎంత దూరం వెళ్ళాలి అండ్ డ్రైవింగ్ ప్రికాషన్స్ కూడా ఇండికేట్ చేసి ఉంటాయి వరదాపాలెం దగ్గర నుంచి వాటర్ ఫాల్స్ ఎంట్రన్స్ దగ్గర రీచ్ అవడానికి ఆల్మోస్ట్ ఒక పన్నెండు కిలోమీటర్ వెళ్ళారు ఇప్పుడు మనం వాటర్ ఫాల్ ఎంట్రన్స్ బోర్డు చూస్తూ ఉన్నాము ఎంట్రన్స్ దగ్గర నుంచి మనం టికెట్ తీసుకొని లోపలికి వెళ్ళడానికి పార్కింగ్ వరకు ఒక టూ టు టూ అండ్ హాఫ్ కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది రోడ్ ఇలా ఉంటుంది అక్కడ పార్కింగ్కి వెళ్ళే దారిలో మనం ఈ వాచ్ టవర్స్ చూడవచ్చు బేసిక్గా ఈ టవర్స్ పైకి వెళ్తే కనుక చుట్టుపక్కల ఉన్న వ్యూ అంతా కూడా చాలా బాగా కనపడుతూ ఉంటుంది ఆ వాచ్ టవర్స్ దాటిన తర్వాత మన కుడి చేతి పక్కన ఈ బ్యూటిఫుల్ లేక్ లాంటిది చూడొచ్చు పక్క నుంచి మౌంటైన్స్ క్లౌడ్స్ అనేవి కూడా చాలా చూడటానికి చాలా బాగుంటాయి ఇప్పుడు మనం పార్కింగ్ ఏరియాకి రీచ్ అయ్యాము అక్కడ పార్కింగ్ ఏరియా చాలా పెద్దగా ఉంటుంది మనం కార్లు బైక్లు ఏదైనా పెద్ద వెహికల్స్ తెచ్చుకున్నా కూడా అక్కడ పార్క్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది ఈ పార్కింగ్ ఏరియాలో మనకి రెస్ట్ రూమ్ ఫెసిలిటీస్ కూడా ఉంటుంది మెన్ అండ్ విమెన్కి ఇది చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది అలాగే ఇప్పుడు మన ఈ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ బోర్డు చూసినట్టయితే కనుక ఎగ్జాక్ట్గా వాటర్ ఫాల్ గైడ్ మ్యాప్ అనేది మొత్తం ఉంటుంది అలాంగ్ విత్ డిస్టెన్స్ డైరెక్షన్స్ అంతా కూడా మనం ఆ బోర్డు క్రాస్ చేసి కొంచెం ముందుకు వచ్చిన తర్వాత వాటర్ స్ట్రీమ్ ఉంటుంది ఆ వాటర్ స్ట్రీమ్ క్రాస్ చేయడానికి ఒక బ్రిడ్జ్ ఉంటుంది ఈ బ్రిడ్జ్ అనేది చూడటానికి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది ఆ బ్రిడ్జ్ మొత్తం ఇలా జస్ట్ కవర్ అయి ఉంటుంది ట్రెక్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒక చిన్న సెల్ఫీ ఇప్పుడు నేను ఆ ఫోటో బ్రిడ్జ్ క్రాస్ చేసుకొని మౌంటైన్ వాటర్ ఫాల్స్ సైడ్ వెళ్తూ ఉన్నాను ఇది చుట్టుపక్కల వ్యూ మొత్తం చూడవచ్చు వ్యూ అంతా కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది గ్రీనరీగా ఈ కొండలు మేఘాలు కూడా మనం కనుక కొంచెం మార్నింగ్ టైంలో వెళ్తే కనుక చాలా బ్యూటిఫుల్గా కనపడతాయి నేను మార్నింగ్ అరౌండ్ ఎనిమిది నుంచి తొమ్మిది మధ్యలో వెళ్ళాను అనమాట అప్పుడు క్లౌడ్స్గా ఉండి కొంచెం వాతావరణం కూడా చల్లగా ఉంది అలా నేను ఒక పదిహేను నిమిషాలు నడిచిన తర్వాత ఇలాగ చెక్ డ్యామ్ దగ్గరికి రీచ్ అవుతాము ఈ చెక్ డ్యామ్ ఏరియా అనేది చూడటానికి చాలా బాగుంటుంది చుట్టుపక్కల కూర్చోటానికి కూడా బెంచ్లు లాంటి ఫెసిలిటీ ఉంది నీళ్లు కూడా ఒక మూడు నుంచి నాలుగు ఫీట్ మాత్రమే ఉంటాయి ఈత కొట్టడానికి చాలా అనువుగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం చూసినట్టయితే దాని పక్కనే కూర్చోటానికి ప్లేసెస్ అంతే ఉన్నాయి ఇక్కడ ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు అందరూ దిగి స్నానం చేయడం చాలా సేఫ్ మనం మార్నింగ్ టైంలో వెళ్తే కనుక జనాలు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు మనం స్నానం చేయాలన్నా కూడా కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది సో ఆ చెక్ డ్యామ్ని క్రాస్ చేసి వచ్చిన తర్వాత నుండి కూడా ఆల్మోస్ట్ మనం నడిచే దారి అంతా కూడా వాటర్ పక్కనే ఉంటుంది మన పక్కనే వాటర్ స్ట్రీమ్ వెళ్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి మన ట్రెక్ అంతా కూడా ఈ వాటర్ ఫాల్ పక్కనే వెళ్తూ ఉంటాము క్రాస్ చేసుకుంటూ కూడా వాటర్ చూస్తే చాలా క్రిస్టల్ క్లియర్గా ఉంటాయి సో నేను ట్రెక్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా కూడా ఇది నా ట్రావెల్ ఎసెన్షియల్ గేర్ నా ట్రెక్ వన్ హండ్రెడ్కి వచ్చే షూస్ ఉంటుంది అలాగే నా బ్యాక్ ప్యాక్ వాటర్ బాటిల్ అండ్ దెన్ సపోర్టింగ్ స్టిక్ అనేవి నాతో పాటు ఇప్పుడు ఉంటాయి నీళ్లు చూడవచ్చు ఇప్పుడు మీరు నేను దాన్ని క్రాస్ చేస్తూ ఉన్నాను నీళ్లు ఎంత క్రిస్టల్ క్లియర్గా ఉన్నాయంటే మనం తీసుకొని తాగడానికి కూడా చాలా చాలా బాగుంటాయి టేస్టీగా మార్గం మధ్యలో ఇలాగ చెట్టు వేళ్ళు అనేవి దారిలో ఉండి అవే ఒక స్టెప్స్ లాగా మనకి చాలా కనపడుతూ ఉంటాయి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాయి చూడటానికి ఈ ట్రెక్ బిగినింగ్లో చాలా ఈజీగా ఉంటుంది కానీ మనం ముందుకు వెళ్ళే కొద్దీ కూడా ఇలాగ రాళ్ళు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇప్పుడు నేను హాఫ్ వేలో ఉన్నా అనమాట దారి చూసినట్టయితే మొత్తం కంప్లీట్గా రాళ్ళతో కవర్ అయిపోతూ ఉంటుంది మనం ఇంకా ముందుకు వెళ్ళే కొద్దీ కూడా అవి చాలా చాలా పెద్ద పెద్ద బండ్రాళ్ళు ఉంటాయి వాటిని క్రాస్ చేస్తూ వెళ్ళాలి ఇప్పుడు నేను మెయిన్ వాటర్ స్ట్రీమ్ కల్ నడుస్తూ ఉన్నాను ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే కూడా పైన అంతా కూడా చెట్లన్నీ బాగా కవర్ చేసి ఉన్నాయి ఎండ అనేది మనం తగలదు ఎందుకంటే వాటర్ ఫాల్ పక్కన వెళ్తూ ఉంటాం చెట్లతో కవర్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి చల్లగానే ఉంటుంది కానీ రాళ్ళు దాటుకుని వెళ్ళటం అనేది చాలా చాలా కష్టతరమైన విషయం ఇక్కడ మార్గం మొత్తం కూడా ఇలాగే మనం వాటర్ చూస్తూ ఉంటాము వాటర్ అనేది ఎక్కడ చూసినా కూడా చాలా క్రిస్టల్
మనం చూసినట్టయితే కూడా దారి అనేది ఉండనే ఉండదు మనకి ఇలా పెద్ద పెద్ద రాళ్ళను క్రాస్ చేసుకుంటూ పోవాలి చిన్నపిల్లలు కొంచెం వృద్ధుల్లాగా ఉంటే కనుక వాళ్ళు కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఫీల్ అవుతారు ఇది వాటర్ఫాల్ వ్యూ ఇది మెయిన్ వాటర్ఫాల్ నేను ఇక్కడ జాన్వరి టైంలో వచ్చాను సో అందుకని వాటర్ కొంచెం తక్కువగా ఉంది పక్కనే చూసినట్టయితే కూడా ఒక పెద్ద కొండలాగా ఉంటుంది ఇది మనం చూడటానికి వ్యూ అనేది చాలా బాగుంటూ ఉంటుంది అండ్ అక్కడ నుంచి వాటర్ అనేది ఇలా కిందకి పారుతూ ఉంటుంది నేను వచ్చిన దారి అంతా కూడా దీని పక్క నేను నడుచుకుంటూ వచ్చాను అనమాట ఆ వాటర్ పడే కింద ఒకసారి అంటే ఒక పది పదిహేను మంది మాత్రమే ఉండొచ్చు సో మనం చూసినట్టయితే కూడా జనాలు వచ్చి కొంతసేపు అక్కడ కూర్చొని తిరిగి కిందకు దిగుతూ ఉంటారు ఆ వాటర్ ఫాల్కి ఎగ్జాక్ట్గా ముందు మనం ఈ చిన్న మరి చెట్లు అంటదని చూడవచ్చు అది చాలా గ్రీనరీగా సీనిక్గా ఉంటుంది నాకు పార్కింగ్ దగ్గర నుంచి మెయిన్ వాటర్ ఫాల్కి వెళ్ళి నేను తిరిగి మళ్ళీ పార్కింగ్ దగ్గర రావడానికి ఆల్మోస్ట్ నాలుగు గంటలు టైం పట్టింది నేను అలా మార్గం మధ్యలో ఆగుతూ ఆగుతూ ఎక్కడైతే వాటర్ ఉందో కూడా అందులో కొంచెం ఒకసేపు టైం స్పెండ్ చేస్తూ వచ్చాను అది మీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఎంత టైం పడుతుంది తిరిగి రావడానికి అనేది ఇవి నా ఉబ్బలమడుగు ట్రెక్ విశేషాలు మీరు కనుక చెన్నైలో కానీ నెల్లూరు కానీ తిరుపతి లేదంటే ఆంధ్ర తమిళనాడు బోర్డర్లో నియర్ బై ఎక్కడన్నా ఉంటే కూడా ఈ వాటర్ ఫాల్ ట్రెక్ అనేది తప్పకుండా కన్సిడర్ చేయాలి ఒకరోజు ఇట్స్ వర్త్ ఆఫ్ స్పెండింగ్ టైం